ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து பிஷன் ஆஃப் கோவல் அண்ட் போன் இந்த டாபிக்ல ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் பிஷன் ஆஃப் கோவல் அண்ட் போன்னா என்ன இதை பத்தி ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல இருக்கிற பாண்ட் பிரேக் ஆகும் அததான் நம்ம பிஷன் ஆஃப் கோவல் அண்ட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த காம்பவுண்ட பொறுத்தும் அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட பொறுத்தும் இந்த பாண்ட் பிரேக்கிங் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல நடக்கலாம் சோ ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் பாண்ட் பிரேக்கிங் இந்த பிஷன் ஆஃப் கோவல் அண்ட் பாண்ட ரெண்டு டைப்பா கிளாசிஃபை பண்றோம் ஒன்னு ஹோமோலிட்டிக் கிளிவேஜ் அந்த அத ஒன்னு செட்ரோலிட்டிக் கிளிவேஜ் இதுல ஹோமோலிட்டிக் கிளிவேஜ் பத்தி ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோல டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் விஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளிவேஜ் லெட் எஸ் கன்சிடர் ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் ஏ பி இருக்கு அப்படின்றத ஜென்ரலா நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸ்க்கு இன் பிட்வீன்ல ஒரு கோவாலன் பாண்ட் இருக்கு இந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ரியாக்ஷனை அண்டர்கோ ஆகுறப்ப திஸ் பாண்ட் கெட்ஸ் பிரேக் இது எப்ப நடக்கும் வெனவ சூட்டபிள் ரியேஜென்ட் வச்ச undergoes or which influences the heterolytic cleavage approach adavad heterolytic cleavage undakra edho or attacking reagent in the compound approach pandrappa in the bond will undergo heterolytic cleavage in the edathila neenga homolytic cleavage compare panningna idu konja easy ah ungalku understand aagum ஹோமோலிட்டிக் கிளிவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாண்டில் இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரானில் ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆட்டம் நோக்கியும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு ஆட்டம் கிட்டையும் மூவ் ஆகும் தர் ஃபோர் இது சிங்கிள் எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அண்டு ஃபார்ம் ஆகிற இன்டர்மீடியட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்குது அதனால் ஏ டாட் அதாவது இது ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இதுவும் B dot அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கலும் இன்டர்மீடியட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகும் இது ப்ராடக்ட்ஸ் கிடையாது ப்ராடக்ட்ஸ் வேற ஃபார்ம் ஆகும் பட் இந்த ரியாக்ஷனோட கோர்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ல நடுவுல இன்டர்மீடியட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகும் இங்க பிளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிற சார்ஜ் கிடையாது இது நியூட்ரல் ஸ்பீஷிஸ் இப்போ வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளிவேஜ் அப்போ ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளிவேஜ்னா என்ன அர்த்தம்னா அன்ஈக்குவல் பிரேக்கிங் இது வந்து ஈக்குவல் பிரேக்கிங் இது அன்ஈக்குவல் பிரேக்கிங் அப்ப என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாண்ட்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு சொன்னல அது நம்ம ஷேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பாண்ட் பேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இத ஒரே ஆட்டம் எடுத்துக்கும் திஸ் பாண்ட் பேர் இஸ் ரீடைன்ட் பை ஓன்லி ஒன் ஆட்டம் அப்போ ஏ எடுத்துக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இது அன்ஈக்குவல் பிரேக்கிங் தானே அதனால இத ஹெட்டிரோலிட்டிக் கிளீவேஜ் சொல்றோம் பிகாஸ் ஹெட்டிரோ அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு டிஃப்ரெண்ட்னு அர்த்தம் இங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும் இப்ப ஒரு ரெண்டு ஆட்டம்ல ஒரு ஆட்டம் இந்த பாண்ட் பேர எடுத்துக்குது அப்பனா இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ல யார் எடுத்துக்கும் ஏ எடுத்துக்கும் போட்டிருக்கோமே பி எடுத்துக்காதா யார் வேணா எடுத்துப்பாங்க ப்ரொவைடட் இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ல எந்த ஆட்டம்க்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமோ அந்த ஆட்டம் தான் இந்த பாண்ட் பேர ரீடைன் பண்ணிக்கும் அப்ப உங்களுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா என்னன்னு தெரியணும் ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா ஒரு பாண்ட் இருக்கு இந்த பாண்டுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ல ஒரு ஆட்டம் இந்த பாண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ இட் கேன் புல் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் அந்த எபிலிட்டி ஆர் அந்த டெண்டன்சி அந்த எஃபிஷியன்சிய தான் நம்ம எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த டெண்டன்சி இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸ்ல யாருக்கு அதிகமா இருக்கோ அந்த ஆட்டம் வில் புல் த எலக்ட்ரான்ஸ் பிரசன்ட் இன் திஸ் பாண்ட் டுவர்ட்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் ஸோ ஹெட்டிரோலிட்டிக் கிளிவேஜ் நடக்கணும்னா அந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸ்க்கு இடையில தேர் ஷுட் பி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஏபிஏ நான் டூ டைம்ஸ் எழுதிட்டேன் சப்போஸ் இஃப் ஏ இஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் சரியா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஏ வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்னா இந்த பாண்ட்ல இருக்கிற பாண்ட் பேர இது 
அட்ராக்ட் பண்ணும் ஆர் இது ரீட்டெயின் பண்ணும் இங்கே பி வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் பி இஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அப்போ என்னாகும் பாண்டில் இருக்கிற ஷேர்டு எலக்ட்ரான்ஸு பி வந்து ரீட்டைன் பண்ணும் அப்போ இந்த ஹெட்டிரோலிட்டிக் லீவேஜை எப்படி எழுதுகிறோம் பாருங்கள் இண்டிகேட் பண்ணுறோம் ஒரு கர்வ்டு ஆரோ அந்த ஆரோ எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது பாண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே முடியுது யாருக்கிட்ட எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுதோ அங்கே முடியுது ஹோமோலிட்டிக் கிளீவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எலக்ட்ரான் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட்டு தான் இருக்கும் பட் இங்கே பாருங்கள் பாண்டில் இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரானும் மூவ் ஆகுது ஸோ எலக்ட்ரான் பேர் மூவ்மெண்ட் ஹெட்டிரோலிட்டிக் கிளீவேஜில் இருக்கும் இப்போ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஏ தான் மோர் எலக்ட்ரோன் நெகட்டிவ் அப்போ ஏ தான் இந்த பாண்ட் பேரை ரீட்டைன் பண்ணுது தேர் ஃபோர் ஏ பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் ஏன் நெகட்டிவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாண்டில் இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரானில் ஒரு எலக்ட்ரான் ஏவோடது இன்னொரு எலக்ட்ரான் பியோடது ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜினால் ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே அதாவது இந்த பாண்டில் இருக்கிற பியோட ஒரு எலக்ட்ரானும் ஏக்கே போயிடுது தேர் ஃபோர் ஏ பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் இப்போ பியோட ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சுல அதனால் B becomes positive. Whereas, இங்க பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அப்போ இந்த பாண்டில் இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டு தீமே பி ஏ எடுத்துக்குது தேர் ஃபோர் பி பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் ஏவோட ஒரு எலக்ட்ரானும் பி கிட்ட போனதுனால ஏ பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் யாரு மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவோ அவங்க எலக்ட்ரான் பேர் அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் நெகட்டிவாக ஆவாங்க யார் நெகட்டிவோ அவங்க ஆனையான் யார் பாசிட்டிவோ அவங்க கேட்டையான் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஏவுமே ஆக்டெட்டில் இருக்கும் பியுமே ஆக்டெட்டில் தான் இருக்கும் ஆக்டெட்னா எயிட் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் சரியா ஸோ அதனால தான் இந்த பாண்டு அதை அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கோவல் அண்ட் பாண்டுமே இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸ்க்கு இடையில் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும் இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இதுக்கிட்ட போயிடுச்சு இல்லை இதுக்கு இந்த ஆக்டெட் இருக்கும் யாருக்கு யாருக்கெல்லாம் மைனஸ் இருக்கோ அவங்க ஆக்டெட் அரேஞ்ச்மெண்ட்லேயே தான் இருப்பாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே ஆல்ரெடி அவங்கள சுற்றி இந்த மாதிரி ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ ஆக்டேட்டு தான் இங்கே இருக்கும் பட் யார் பாசிட்டிவாக இருந்தாங்களோ அவங்கள சுற்றியும் பாசிட்டிவாக ஆறாங்களோ அவங்கள சுற்றி இந்த மாதிரி சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் எயிட் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆனால் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இது எடுத்துக்கிட்டதுனால இதை சுற்றி சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் யாரை சுற்றி யார் பாசிட்டிவாக ஆனாங்களோ கேட்டையான ஆனாங்களோ அவங்கள சுற்றி சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் வந்து செக்ஸ்டெட் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு போயிடும் இந்த சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை தான் நம்ம செக்ஸ்டெட் அரேஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜை நம்ம ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் அதாவது ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸில் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கேட்டையான் ஆகட்டும் ஆர் ஆனையான் ஆகட்டும் அது கார்பன் இருக்கிற ஸ்பீஷீஸாக தான் இருக்கும் ஸோ கார்பன் கிட்ட ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்திருக்கும் அதே மாதிரி ஆனையோனில் பார்த்தீங்கனாலும் கார்பன் கிட்ட மைனஸ் சார்ஜ் வந்திருக்கும் சப்போஸ் இந்த ஹெட்டிரோலிட்டிக் கிளீவேஜ் நடந்து ஒரு ஆர்கானிக் ரியாக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆன கேட்டையோனில் கார்பன் கிட்ட ப்ளஸ் சார்ஜ் இருந்தால் அந்த கேட்டையான கார்போ கேட்டையான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதோட நேம் அதுதான் ஆர் இன்னொரு பேர் கூட இருக்கு கார்போனியம் அயான் கார்போனியம் அயான் பட் இது வந்து ரொம்ப முன்னாடி யூஸ் பண்ண ஒரு டெர்மினாலஜி பட் இப்போ சாதாரணமாக காமனாக நார்மலாக கார்போ கேட்டையான் தான் சொல்லுவோம் வெரஸ் ஃபார்ம் ஆகின ஆனையோனில் கார்பன் கிட்ட நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த ஆனையான கார்பேனையான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் CH3 த்ரீ ப்ளஸ் வரலாம் சிஹ் த்ரீ சிஹ் டூ ப்ளஸ் வரலாம் ஒரு சிஹ் த்ரீ ட்வைஸ் சிஹெச் இதெல்லாம் எப்படி இதெல்லாம் யார் யார் இவங்களுக்கு என்ன பேர் 
இவங்களோட ஸ்டெபிலிட்டி எந்த ஆர்டர்ல இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே செப்பரேட் டாபிக்ல அண்டர் கார்போ கேட்டையான்ஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண தான் போறோம் ஸோ அதனால நான் இங்க அதை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயில்டா போகல இந்த அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது கார்பன்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற மாதிரி அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆனா அதுக்கு கார்போ கேட்டையான் பேரு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சா இந்த டாபிக்ல போதும் அதே மாதிரி கார்பன் கார்பனையான்ஸ்ல கூட நீங்க வந்து சிஹெச் த்ரீ மைனஸ் ஆர் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ மைனஸ் சிஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் சிஹெச் மைனஸ் பாருங்க ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் காம்பவுண்ட்ஸே கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப ஃபார்ம் ஆகிற இன்டர்மீடியேட்ஸ் ஓகே இந்த கார்பனையான்ஸ் பத்தியும் நம்ம செப்பரேட் வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் எதுவும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ பிஆர் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா பிஆர் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் தன் கார்பன் சரியா அதனால என்ன ஆகும் இந்த பாண்ட் பிஆர் நோக்கி ஷிப்ட் ஆகும் அண்ட் திஸ் இஸ் அன் ஹெட்டிரோலிட்டிக் கிளிவேஜ் அப்ப ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்பீஷிஸ் பாருங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ பிளஸும் பிளஸ் பிஆர் மைனஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே அண்ட் திஸ் இஸ் எத்தில் எத்தில் குரூப் இல்லையா எத்தில் கார்போ கேட்டையான் முக்கியமா இந்த ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளிவேஜ் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறப்ப நடக்கும் மோஸ்ட்லி அதே மாதிரி லோ டெம்பரேச்சர்ஸ்ல நடக்கும் அண்ட் போலார் சால்வென்ஸ்ல இது நடக்கும் அண்ட் கம்பாரிசன்ல நீங்க இன்னொரு விஷயத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளிவேஜ்ல அயான்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு வேற ஹோமோலிட்டிக் கிளிவேஜ்ல ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு அதே மாதிரி ஹோமோலிட்டிக் கிளிவேஜ ஹாஃப் ஹெட்ரட் கர்வ்டு ஆரோனால டினோட் பண்றோம் வெரஸ் ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளிவேஜ கர்வ்டு ஆரோ தான் பட் டபுள் ஹெட்ரட் கர்வ்டு ஆரோனால இண்டிகேட் பண்றோம் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளிவேஜ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங